Десятка старых ужастиков теперь из 70-х. Некоторые из них имели продолжение в 80-х и 90-х, а у некоторых есть ремейки и после нулевых, но не всех их выпускали на видеокассетах. Ведь даже видеомагнитофоны нужно было сначала придумать и довести их до ума, да так, чтобы ими смог пользоваться каждый. Now there is no way out. На волне ужаса 77 год. Группа небогатых туристов отправляется в морское путешествие на старом катере. Судно терпит крушение, налетев на ржавые останки военного крейсера. Утром, высадившись на остров, пассажиры обнаруживают у берега мертвое тело капитана корабля. Туристы находят на острове старый отель, в котором можно пожить какое-то время. Они так и поступают, но тем временем на берег из воды выходят люди, в форме Второй мировой. Это мертвые эсэсовцы. И похоже, они восстали из мертвых. Их первой жертвой становится Кок. Найдя его, туристы обнаруживают в старой гостинице неожиданно повешенный флаг с фашистской символикой. Старый хозяин гостиницы рассказывает о том, что он командир немецкого подразделения, созданного из оживленных в конце войны трупов солдат. Как у настоящих зомби, у них сохранилось совсем немного инстинктов. Сейчас они хотят просто убивать. На волне ужаса это низкобюджетный фильм ужасов от режиссера Кена Ведерхорна, в котором появились несколько старых голливудских актеров, например, Питер Кушинг или Джон Карадайн. Кино получилось очень атмосферным. Заброшенный остров, мертвые военные Второй мировой, вылезающие из болот и желающие утопить вас. Да это даже поинтереснее обычных зомби будет. Фильм обязательно понравится любителям фильмов ужасов любых времен, хотя современным зрителям может и не зайти. Ведь скорость воспроизведения фильма уже не та. Все-таки 77 год как-никак. Но для того, чтобы просто ознакомиться вполне себе. Слепые мертвецы 2. Возвращение слепых мертвецов. 73 год. Фильм начинается воспоминаниями из 13 века в Португалии. Крестьяне захватили рыцарей тампильеров и готовятся сжечь их за убийство. Один из захваченных рыцарей клянется отомстить деревню. Жители яростно выжигают глаза тампильерам, а потом сжигают полностью. Прошло 500 лет. И город готовится к празднованию по случаю юбилея казни тех самых тампильеров. Только жители приступят сжигать чучело и пить вино, как земля на кладбище разверзнется и из могил вылезут мертвые рыцари. Как и будучи живыми, они ездят на конях, но уже довольно трухлявых. Они имеют только одну цель – отомстить жителям деревни, даже пускай и через много лет. Теперь так в городе Брэнсано празднуют этот день жестким кровопролитием и восставшими мертвецами. «Слепые мертвецы 2» — это испанский фильм ужасов, написанный и поставленный Амандо де Оссори. Он написал этот фильм как имеющий политический аспект, о чем свидетельствует мэр, который надеется покинуть город и спастись, когда темпельеры нападут. Помимо англоязычной версии фильма, существует еще и, и испанская, которая на 4 минуты дольше. И в ней не вырезанные, откровенные и кровавые эпизоды. Если не смотреть первую серию этих слепых мертвецов, то фильм может показаться необычным. Но если вы смотрели первую часть, тогда ничего нового здесь вы уже не увидите. В любом случае, с чего бы вы ни начали, фильм вам обязательно запомнится. Остров Амфибий, 79 год. Судно Каен потерпело крушение в Карибском море в далеком 1891 году. Выжило 5 человек. Они чудом спаслись на неизвестном острове, которого даже нет на картах. Островом правил жестокий авантюрист Реком. Он здесь и палач, и судья, и король. Привела его сюда жажда наживы. Говорят, что на острове очень много золота. А еще, что этот остров – часть затонувшей Атлантиды. Но золото нужно достать из морских глубин. И все бы ничего, но в этих водах живут потомки атлантов. А именно амфибии. Хотя, возможно, это всего лишь легенды. Да, я думаю, это легенды. 
«Остров амфибий» — это итальянский фильм ужасов режиссера Серджио Мартино. На русский язык фильм был переведен как «Остров людей-рыб» или «Остров амфибий». В оригинале же он назывался «Остров чудовищ». Но смысл от этого особо не меняется. Чудовища нападают на людей, царапают их и убивают. Хотя и с этими чудовищами можно договориться. Но пробовать я бы не решился. Фильм довольно динамичный и интересный. И не столько даже ужас, сколько мистический и фантастический. И подойдет всем любителям приключений. А монстры? А что монстры? Что мы, людей рыб не видели что ли? Черви, 76 год. Мощный шторм оборвал воздушную линию электропередач, оставив район без электричества. Ток уходит в землю и наэлектролизует червей под глиной. От столь серьезного электрошока черви из безобидных существ превращаются в опасных монстров. Теперь они жаждут крови. И уж поверьте, она точно будет. Черви – это американский фильм ужасов автора сценария и режиссера Джеффа Либермана. Это его режиссерский дебют. Черви, ожившие под землей, сразу открывают воспоминания о дрожи земли. Но не тут-то было. Здесь черви небольшие. Они такие же маленькие, как и всегда, но очень неприятные и залезают в самые неподходящие места. То окажутся в стакане с какао, то вылезут из душевой лейки, а то и присосутся за руку или даже залезут в ухо. С большими-то червями возможно справиться и динамитом. А что делать с мелкими? которые лезут ну просто отовсюду. Фильм получился очень натуралистичным, от этого-то и страшным. Видимо, поэтому мнения критиков о спецэффектах были в основном положительные. При съемках этих спецэффектов, а именно червей, было потрачено немало средств. Ведь один заказ обходился студии в 250 тысяч долларов. А таких заказов было несколько. В год съемок этого фильма рыболовная промышленность Новой Англии лишилась годового запаса много щетинковых червей. Не рекомендуется смотреть фильм за обеденным столом, ведь рвотный рефлекс еще никто не отменял. Триллер. Жестокий фильм. 73 год. Тихая девочка Мадлен в детстве подверглась насилию, и травма делает ее немой. Годы спустя, подросток, живя на ферме своих родителей, Мадлен попадает в руки Тонни, сутенеру, который накачивает ее героином, чтобы принудить к проституции. И у Тонни это почти получается. Но Мадлен начинает тайно откладывать часть своих заработков и берет уроки вождения, стрельбы и боевых искусств. Она покупает оружие, машину и начинает жестоко расправляться с клиентами. Триллер «Жестокий фильм» — это шведская картина об эксплуатации, написанная и поставленная Бо Арне Вебениусом. Это шведский режиссер, сценарист и продюсер. Оригинальная версия фильма шла 107 минут, но не прошла одобрение шведских киноцензоров, которые запретили ее к показу. После перемонтажа картина составляла уже 104 минуты, а позже и вообще 86. И только когда она стала 82 минуты, ее допустили до проката, и фильм вышел на экран. Хоть сюжет у фильма и не сложен, но снят он все же необычно. Убийства в слоумо, съемки с видом из глаз, мрачное насилие и даже немножко эротики. От этого всего сразу понимаешь, что Квентин Тарантино смотрел этот фильм и явно заимствовал в убить Билла некоторые элементы. Человек, который смеется 71 год. Действие происходит в Великобритании 17-18 века. Умирающий от голода мальчик Гумплен в детстве был похищен бандитами-компрочекосами, которые до неузнаваемости обезобразили его лицо. Теперь у мальчика жуткая гримаса. Тем не менее он вырос добрым, умным, благородным и честным человеком. Этот набор прекрасных человеческих качеств резко контрастирует с окружающей Гумплена действительностью. На его долю выпадает огромное количество испытаний. Гумплену придется пройти путь от ярмарочного актера 
до члена парламента. Человек, который смеется, это французский трехсерийный мини-сериал, поставленный в 1971 году на французском телевидении. Режиссером и сценаристом был Жан Кершброн. Фильм является экранизацией одноименного романа Виктора Гюго. Человек, который смеется, затрагивает философские вопросы, а также моральные и социальные. Фильм этот психологическая драма, и назвать его ужасом при всем желании не получается. Хотя в раннем детстве некоторые сцены меня явно пугали. Конечно, не так, как Твин Пикс, но все же. Преисподняя, 79 год. Молодая поэтесса, живущая в Нью-Йорке, покупает у владельца антикварного магазина странную книгу о трех злых ведьмах, которые управляют миром с помощью скорби, слез и тьмы. Автором книги является архитектор Варелли, который построил для каждой из ведьм собственный дом. Девушка узнает, что живет как раз в одном из таких домов, и тут же пишет своему брату, чтобы тот приехал. Используя книгу в качестве проводника, Девушка спускается в подвал здания с дырой в полу, ведущую в затопленную водой комнату. Там она неожиданно сталкивается с прогнившим трупом. Что бы это могло значить? А то, что зло вырвалось на свободу, накрыв собой пол мира от Рима до Нью-Йорка. Преисподние известен под таким названием как «Ад» или «Инферно». Это итальянский фильм ужасов режиссера Дарио Арджента. Фильм является второй частью трилогии о трех матерях. Первый фильм является «Суспирия» 1977 -го года. Заключительный фильм называется «Мать слез» и был выпущен в 2007 году. В отличие от «Суспирии», «Преисподняя» получил очень ограниченный театральный прокат и кассовые сборы оказались намного меньше. Первоначальные отзывы критиков о фильме были большей частью отрицательные. Однако с годами его репутация заметно выросла. Преисподнюю называли самым недооцененным фильмом ужасов 80-х. Всем любителям ужастиков хоть раз да нужно это посмотреть. Бешеная. 77 год. Роуз и ее бойфренд попадают в аварию на мотоцикле в сельской местности Квебека. Бойфренд Харт имеет множество переломов, а Роуз серьезно ранена и обожжена в результате инцидента. Девушка оказывается при смерти, и обычная медицина уже не в силах ее спасти. Тогда врачи решают испробовать новые методы и препараты. В результате девушка идет на поправку, но у препаратов проявляется жуткое побочное действие. У девушки под мышкой появляется отверстие, откуда время от времени вылезает жало. Этим жалом она пьет кровь своих жертв, так как в момент голода она себя не контролирует. Через некоторое время у всех ее жертв проявляются признаки бешенства. Бешеная – это боди-хоррор, снятый по сценарию и режиссуре Дэвида Кроненберга. Совместное производство Канады и США. В фильме снимаются Мэрилин Чемберс, Фрэнк Мур, Джо Сильвер и Говард Ришпан. Как раз Чемберс играет главную роль, той девушки, у которой вылезает жало из-под мышки. В свое время фильм в Канаде хорошо окупился, что делает его одним из самых кассовых канадских фильмов. У картины есть ремейк 19 -го года. На видеокассетах фильм вышел в 83 году. Картина действительно атмосферная, и любители фильмов ужасов оценят ее по достоинству. Девственница среди живых мертвецов, 73 год. Из Лондона в Гондурас приезжает студентка Кристина на оглашение завещания ее отца. Но хозяева ведут себя странно, да и выглядят неоднозначно. Они пьют кровь и проявляют свои извращенные наклонности. Однако Кристина не придает этому значения. Вскоре ей начинают сниться кошмары, в которых она видит своего отца с петлей на шее. Кристина, полагая, что сходит с ума, решает больше узнать о своем отце и о родственниках в целом. Немногим позже, все глубже окунаясь в семейные тайны, Кристина узнает, что родственники-то и сами не совсем живы, а являются привидениями. Девственница среди живых мертвецов – это фильм ужасов с эротическим наклоном от режиссера Хесуса Франко. Известно около 10 различных версий фильма. 
включающих как разные сюжетные ходы, так и появление совсем других актеров. Ну и конечно же, большие различия в хронометраже. В одну из версий фильма были добавлены вампиры из фильма Ролена. И было объявлено, что это картина с участием Винсента Прайса. При этом сам Прайс не принимал участия в съемках ни в одной из известных версий фильма. Фильм получился довольно мистическим, в нем нет крови и мяса, ведь речь пойдет о привидениях. Тем не менее был такой ужастик с элементами артхауса и эротики. Look, what you see. Близнецы зла, 71 год. Руководитель братства ведьмоловов Густав Вайл живет в замке Карнштайнов. К нему привозят двух красивых племянниц близняшек. Одна из них бравая и благонравная, другая же маленькая стерва, которая сразу же бросается в объятия Карнштайна. Граф вампир и выполняет свои обязанности. Уже скоро девушка превращается в вампира и начинает кусать членов братства своего дядюшки. Ее хватают и собираются сжечь на костре. Чтобы спасти свое тело и душу, она просит сестру подменить себя. Но вскоре обман вскрывается. Близнецы зла – это фильм ужасов по рассказу Кармилла, Джозефа Феридана Лефаню. Режиссером картины выступил Джон Хефф. В фильме были использованы те же декорации, что и в фильме ужасов Роберта Янга «Цирк вампиров» 72-го. В роли близняшек сыграют настоящие близнецы Мэри Коллинсон и Мадлен Коллинсон. А в роли руководителя братства ведьмоловов сыграет легендарный голливудский артист Питер Кушинг. Популярность он получил в 50-х 70-х, играя в ужастиках. А в 77-м он сыграл в эпизоде «Звездных войн» в «Новой надежде». Близнецы зла – это уже классика ужастиков от британской студии Hammer, которая в большинстве своем как раз и снимала такие ужастики и стала очень популярна с 50-х по 70-е. 